అమెరికాలో ఇవి వరదిగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే నాన్ వెజ్ లేని రెస్టారెంట్లో గ్రీన్ కార్డ్ ఉండి తలపొగరు తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం కుక్కల్లా ఎదురు చూడకుండా ఇండియాకి వెళ్ళిపోయి అమ్మా నాన్నల దగ్గర ఉంటూ వాళ్ళని బాగా చూసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉండేవారు ఫేక్ చేయని రెజ్యూమే ఇంకోటి ఇల్లీగల్ మిడిల్ వెండర్స్ లేని ప్రాజెక్టులు హెచ్ ఫోర్ మీద ఉంటూ ఇండియన్ ఇంక్స్తో హెచ్ వన్ బి మీద జాబ్ చేస్తున్న తమ భర్తలను తిట్టుకోకుండా ఉండే భార్యలు ఇంకో పాయింట్ ఫేక్ చేయకుండా నిజాయితీగా హెచ్ వన్ బి మీద జాబ్ చేస్తూ సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు చివరగా అమెరికాలో హెచ్ వన్ బి జీవితాల గురించి నిజాలు మాట్లాడుతూ నిజాయితీగా బతికే మీలాంటి వారు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు కుమార్ గారు అన్నారు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ ఇగ్నోర్ యువర్ హ్యాటర్స్ అండ్ కంటిన్యూ టు మేక్ ట్రూత్ వీడియోస్ యా మై హ్యాటర్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది మై లవ్ హ్యాటర్స్ బట్ దే ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది మర్ బీన్ క్రైమ్ ఐ డోంట్ జనరల్లీ వాచ్ వీడియోస్ ఓకే ఈ విషయానికి వస్తే గ్రీన్ కార్డ్ నాన్ వెజ్ లేని రెస్టారెంట్ ఏంటి అసలు నాన్ వెజ్ తినే వెజిటేరియన్ కార్డు కనిపిస్తే ఎక్కువ మనీ కదా ఇంకోటి గ్రీన్ కార్డ్ అందరికీ తలపోగరు ఉంటుంది ఒక బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలో పనిచేస్తూ ల్యాప్టాప్ తీసుకుని వచ్చి ఎలా చేయాలని అడిగింది సారీ అప్పుడు మన మంచి ఫ్రెండ్ ఎడిషన్లో మంచి ఇప్పుడు మంచి కాదని ఎందుకంటే ఆయనకి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చి లేర్ అయిపోయాడు అందుకని ఇలా కాదమ్మా నువ్వు సాటర్డే సండేస్ రా నీ మొగుడిని వేసుకుని కుమార్ గారు సైబియన్ స్టాండ్లో ఏ టు జెడ్ చేశాడు నీకు నేర్తాడు ఎంసీఎస్సి కరికులం రా అంటే మెడిసిన్లో సిస్టమ్ అంతా రెడీ చేసి పెట్టాను సర్వర్స్ ఉండేవాడు మా అపార్ట్మెంట్లో రాలే వన్ వీక్ రాలే టూ వీక్స్ రాలే పొద్దున్న ఏడింటికల్లా రెడీ అయిపోమన్నాడు ఆయన రాలే తర్వాత వచ్చి మెయిల్ పెట్టాడు మేము గ్రీన్ కార్డ్ అందు అనర్ వస్తున్నాడు ఇండియా వెళ్ళాడు ఎమర్జెన్సీ అంటే ఫ్రైడే నైట్ ఇండియా వెళ్ళిపోతాడని వీడు అప్పుడు మనకు తెలియదు గ్రీన్ కార్డ్ వేదవాళ్ళకి తలపొగరు ఉంటుంది అందరికీ ఉంటుందండి మోతాదు ఎక్కువ తక్కువలో ఉంటుంది ఒకసారి చెప్పారు మా సోస్ ఇక్కడ రాశారు కదా ఆయన హెచ్ ఫోర్ మీద ఉన్న ఇండియన్ ఒకసారి చెప్పింది మా స్పౌస్ ఈ గ్రీన్ కార్డ్ వేదవాళ్ళని ఇండియన్ అందరినీ కాదు సీ ఇండియన్ ఇంక్ సీఈ వన్ ఇండియాలో తీసుకొచ్చి ఉంటే కాళ్ళు నిలకొడతాను ఆవిడకి కూడా అంత కోపం వచ్చింది అనమాట గ్రీన్ కార్డ్ ఉన్న సీఈఓ వేదవాళ్ళని చూస్తే తలపోగరు సార్ వీళ్ళు ఇదిగా అది బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చేసింది దానికి లన్ అంటే శాండ్లో ఒక పార్ట్ ఉంటుందండి అది యాడ్ చేయాలి సార్ వరకు యాడ్ చేయడం తెలియదు దాని జాబ్ ఎలా ఇచ్చారో దేవుడు తెలియదు అంటే దాని ఇంటరే వత్త లేడు ఇంకొత్త అటెండ్ అయిపోద్ది డబ్బులు ఇస్తే అంతా ఏదైనా చేసేవాళ్ళు అంటారు అమ్మ కూడా అంటాడు నేను బీఏ చేస్తాను బిజినెస్ అనలిస్ట్ నా జాబ్ ఇప్పుడు కొట్టేసింది అంటాడు ఇద్దరికి బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలో జాబ్ ఎలా వచ్చే తెలియదు ఇప్పుడు ఈమెయిల్లో గొడవ పెడుతున్నాడు ఎమర్జెన్సీ ఇది నేను ఎంసీఎస్సి కరికులం ఎంక్వైరీ చేసుకో బ్రదరు మెడిసిన్ వెళ్ళి ఫస్ట్ రెండు వేల డాలర్లు అడుగుతారు ఆ తర్వాత నాతో మాట్లాడు పోరా యాదవా అన్నారు మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు తమ్ముడు అడుగురు ఎందుకులే అన్నాడు సో గ్రీన్ కార్డు అప్పుడు తెలియదు సార్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చివరి బెంచ్లో కూర్చుని అందరితో మంచిగానే ఉన్నేవారితో దబ్బులాడలే కానీ ఈ వెధవాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చిన ముండా కొడుకులు తలపోగరు ఉంటుందండి వెధవాళ్ళకి వ్యభిచారం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అమెరికా వచ్చి సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే గ్రీన్ కార్డు వెధవాళ్ళు సీఈఓ అని ఫోజ్ అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ పెళ్ళాలని తీసుకుని వ్యభిచారం చేయాలండి ఇండియా వెళ్ళే వెధవాళ్ళు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ని హెచ్ఎన్ బిని మో ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి అమాయకులని మోసం చేసి తీసుకొచ్చి వ్యభిచారం రొంపులో దింపి లంజా కొడుకులు వాళ్ళ పిల్లల్ని కూతుర్ని తీసుకెళ్ళి అలా ఆడసీఏ అయితే అది కూడా వెళ్ళి వ్యభిచారం చేసుకోవాలి సార్ ఇండియాలో వీళ్ళు మన కర్మగాలి 
హెచ్ వన్ బి బిజినెస్లు చేస్తున్నారు వీళ్ళు వాళ్ళ సొంత పిల్లలతోనూ వాళ్ళ పిల్లలతో వ్యభిచారం చేయలేని మెదవులు వీళ్ళు మనల్ని ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ని హెచ్ వన్ బిని హైర్ చేసుకుని వ్యభిచారం చేస్తున్నారండి ఇండియన్ ఇంకుల్ సిఈ అందరూ కాదండి ఎప్పుడైతే జీతం ఇవ్వడో బెంచ్ మీద ఇండియన్ హెచ్ వన్ బి అవర్స్ మెన్షన్ చేయడం అవర్స్ వర్కుడు ఓటి ఇవ్వడం ఇండియా వెకేషన్గా డబ్బులు ఇవ్వడం ఆ విధవాలని తిడుతున్నాను ధన్యవాదాలు మాస్టర్ ఈ వీడియో చూసినందుకు ఈ వీడియో మెయిల్ పంపినందుకు అమెరికాలో ఇవి చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి